আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নানা ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ সরকার এর অংশ হিসেবে রোহিঙ্গাদের এবার বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে কক্সবাজারে আশ্রয় গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন শীর্ষক প্রকল্প নিতে যাচ্ছে সরকার পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাবটি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এটি বাস্তবায়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আর্থিক সহায়তা দেবে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্যায়ে রোহিঙ্গাদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হবে পরিকল্পনা কমিশনের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান অনুমোদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাঁচ সেপ্টেম্বর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সুপারিশ দিয়ে প্রকল্প প্রস্তাবটি ফেরত দেয়া হয়েছে তিনি জানান তবে শীঘ্রই সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে জরুরি প্রকল্প হিসেবে এটি দ্রুত অনুমোদন করা হবে বলে তিনি জানান জানা গেছে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আটানব্বই কোটি একত্রিশ লাখ টাকা ব্যয় হবে এর মধ্যে অনুদান হিসেবে এডিবি দেবে একাশি কোটি তেহাত্তর লাখ টাকা এছাড়া সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ১৪ কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে চার কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা পরামর্শকের পকেটে যাবে এ খাতে ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যয় কমাতে পারেনি পরিকল্পনা কমিশন এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন এডিবির অনুদান সহায়তায় যে কয়েকটি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে তার সবগুলোতে একই পরামর্শ কাজ করবেন তাই এ খাতে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে অন্য কম্পোনেন্টগুলোতে আর পরামর্শক ব্যয় প্রস্তাব নাও করা হতে পারে এছাড়া পরামর্শক নিয়োগ এবং এর ব্যয় বহন করবে এডিবি তিনি আরও জানান দু দিনের মধ্যেই ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শেষ হয়েছে এদিকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও এডিবি উইং এর প্রধান আল কামা সিদ্দিকি যোগান্তরকে জানান এডিবির সঙ্গে আটশো কোটি টাকার অনুদান চুক্তি সই হয়েছে সেই চুক্তির আওতায় চারটি কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা হবে এর মধ্যে একটি হল বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া তবে এর জন্য আলাদা কোনো চুক্তির প্রয়োজন হবে না বলেও তিনি জানান পিএসি সভা সূত্র জানায় পরামর্শক সেবা বাবদ বাহাত্তর জনমানুষের জন্য চার কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা রাখা হয়েছে এর মধ্যে সরকারি তহবিলের একাত্তর লাখ টাকা এবং এডিবির অনুদান থেকে তিন কোটি পঞ্চান্ন লাখ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ৫০ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ একটি তেত্রিশ বাই এগারো কেভি সাব স্টেশন স্থাপন দুইশটি গ্রিড সংযুক্ত স্ট্রিট লাইন স্থাপন গৃহস্থালিতে বিদ্যুৎ সুবিধা দিতে পঞ্চাশটি নেনো গ্রিড সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন চারশোটি সৌরবিদ্যুৎ চালিত বিশ ওয়াট ক্ষমতার এলইডি লাইট স্থাপন সত্তর হাজার উন্নত চোলা বিতরণ করা এছাড়া বিদ্যমান চব্বিশ বা একচল্লিশ এমবিএ পাওয়ার ট্রান্সফর্মারকে আশি বা একশো বিশ এমবিএ ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা এবং একসেট ক্যাপাসিটোর ব্যাংক স্থাপন করা প্রকল্পের প্রস্তাবনায় বলা হয় দুই হাজার সতেরো সালের পঁচিশ আগস্টের পর মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে প্রায় চার লাখ পঁচিশ হাজার রোহিঙ্গা নিজেদের গড় ও সম্পত্তি হারিয়ে জীবন বাঁচাতে উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রয় নিয়েছে দুই সালের তিরিশ মে পর্যন্ত প্রায় ছয় লাখ বিরানব্বই হাজার বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে এছাড়া দুই হাজার নয় থেকে দুই সালের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায় তিন লাখ রোহিঙ্গা এদেশে প্রবেশ করে সব মিলিয়ে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ এসব আশ্রিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণ এবং জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এসব মানুষের মৌলিক অবকাঠামোগত এবং অপরিহার্য সেবা দেওয়ার জন্য অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এডিবির প্রতি অনুরোধ জানানো হয় সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এডিবির একটি মিশন তিন সাত জুন কক্সবাজার পরিদর্শন করে রোহিঙ্গাদের মানবিক চাহিদা এবং হৃদয় বিদারক অবস্থা বিবেচনা করে ইমার্জেন্সি অ্যাসিস্টেন্স প্রজেক্টর আওতায় দুই পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য এডিবি এক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে এর মধ্যে আটশো কোটি টাকায় প্রথম পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এডিবির অর্থায়নে সহায়তার খাতগুলো হল ক্যাম্পে প্রবেশের রাস্তা নির্মাণ পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন করা